குட் மார்னிங் டு ஆல் நமது டேப் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பா மகா டெஸ்ட் சீரியஸ் சரியா மகா டெஸ்ட் சீரியஸில் டெய்லி மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் ஆறு மணிக்கு வந்து மேக்ஸ் டெஸ்ட் வித் லைவ் டெஸ்ட் வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் போய்கிட்டு இருக்கு சரியா இன்னைக்கு இந்த வாரத்தில் தனிவெட்டி கூட்டு வெட்டி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் தனிவெட்டி ரெண்டு நாள் முடிஞ்சுது இன்னைக்கு பார்க்கறது கூட்டு வெட்டி சரியா இப்ப வாங்க சம் பார்க்கலாம் பாருங்க நிறைய பேர் ஷார்ட் கட் ஷார்ட் கட் அப்படின்னு கேட்டு இருந்தீங்க ஷார்ட் கட்டும் சொல்றேன் ஆனா சில சம் சில சம்ல வந்து ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறது தவிர்க்க முடியாது ஃபார்முலாவை வச்சு தான் யூஸ் பண்ணி தான் போடுற மாதிரி இருக்கும் அது ஒன்று ரெண்டு சம்மு இருக்க தான் செய்யும் சரியா முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு ஷார்ட் கட் கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொடுக்குறேன் ஓகேவா பாருங்க இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சாங் ரூபாய் பத்தாயிரம் அசல் ஆண்டுக்கு நாலு சதவீத வட்டி வீதத்தில் ரெண்டு ஆண்டின் முடிவில் கொடுக்கும் தொகை யாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா கூட்டு வட்டி தான் சரியா கூட்டு வட்டிங்கும் போது சரியா கூட்டு வட்டிங்கும் போது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபார்ம்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் யூஸ் பண்ணுறது வேற மெத்தில் பாடலாம் சரியா அப்போ கூட்டு வட்டிக்கும் போது ஏ சிக்வல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என் சரியா இதுதான் ஃபார்ம்லா கூட்டு வட்டியில் மொத்த தொகை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லா சரியா இதே இது கூட்டு வட்டின்னு கேட்டாங்கன்னா இதில் வந்து அசல் கழிச்சிட்டோம் அதுதான் நம்மளுக்கு கூட்டு வட்டி சரியா இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் கொஞ்சம் ஷார்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா இப்போ பார்த்தோன்னா பத்தாயிரம் தானே பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் முடிவில் கிடைக்கக்கூடிய தொகை தொகை தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ எத்தனை சதவீதம் நாலு சதவீதமா அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை எத்தனை பர்சன்டேஜ் நூத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு மொத்த தொகை கிடைக்கும் அப்படி தானே நாலு பர்சன்டேஜ்னா அசலோட சேர்த்து அசலோட சேர்த்து பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் சேர்த்து நம்மளுக்கு என்ன வேணா ஒன் நாட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் சரியா அப்போ நூத்தி நாலு டிவிடன் பை ஹண்ட்ரட் இது முதல் வருஷத்துக்கு இன்ட்டு நூத்தி நாலு பை ஹண்ட்ரட் இது ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு சரியா அசல் அதுக்கப்புறம் அசல் கூட சேர்ந்த வட்டி சரியா அதுக்கப்புறம் அசல் கூட சேர்ந்த வட்டி ஓகேவா இது வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு சரியா அப்படியே டிவைட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி போடுங்க அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஓகேவா ரெண்டு வருஷத்துக்கு கேட்கறதுனால ரெண்டு டைம் சரியா நூறுங்கிறது அசல் சரி அசல் நாலுங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டும் சேர்ந்தது சரி அசலும் வட்டியும் சேர்ந்தது தான் நூத்தி நாலுன்னு போட்டிருக்கோம் ஓகே இதெல்லாம் கட் பண்ணுமாமா ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கட்டு ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கட்டு அப்போ ஒன் நாட் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் நாட் ஃபோர் சரியா இப்போ ஸ்கொயர்டு நூறோ நூறுகளையோ இல்லை ஐம்பதுலையோ இருக்கும் போதுனா ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நூற்றி நாலுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூற்றி நாலுனா நூறோட ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு என்ன வரும் சரியா நூறோட ஸ்கொயர் பத்தாயிரம் வருமா அதே இது நூத்தி நாலுங்கும் போது இதில் எவ்வளோ கூடி இருக்கோ அதை டபுள் பண்ணி கொடுக்கணும் சரியா இதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும் பத்தாயிரத்தை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும் அதை லாஸ்ட்லேருந்து ரெண்டாக பிரிக்கணும் ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு எவ்வளவு கூடி இருக்கோ நாலு கூடி இருக்கா அதை ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து டபுள் பண்ணி கூட்டணும் ஒன் நாட் எயிட் சரியா அதே மாதிரி செகண்ட் ஹாஃபை அப்படி ஸ்கொயரை எடுத்து கூட்டிடணும் ஒன் நாட் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் சரியா நூத்தி நாலு இன்ட்டு நூத்தி நாலுனா ஆன்சர் வந்து பத்தாயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறுங்கிறது தான் ஆன்சராக வரும் ரெண்டாக பிரி லாஸ்ட்லேருந்து ரெண்டாக பிரிங்க பிரிச்சுட்டு எவ்வளோ கூட்டியிருக்கோ அதை டபுள் பண்ணி ஃபஸ்ட் ஹாஃப் கூட கூட்டிருங்க கூட்டிட்டா நூற்றி எட்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஹாஃபில் என்னென்னா அது எவ்வளோ கூடியிருக்கோ நூறுலேருந்து எவ்வளோ கூடியிருக்கோ அதோட ஸ்கொயர் பதினாறு சரியா பதினாறுங்கிறது அப்போ ஆன்சர் ஆன்சர் பத்தாயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறு ஓகேவா இதே இது ஷார்ட் கட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா கூட்டு வட்டிக்கு கூட்டு வட்டிக்குன்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது நாலு வருஷத்துக்கு மொத்தம் ஒரு மெத்தட் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்குன்னா லெவன் ஸ்கொயர் சரியா லெவன் ஸ்கொயர் என்ன ஒன் டூ ஒன்னா அதே மாதிரி லெவன் கியூப் இது மூணு வருஷத்துக்கு ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் அப்புறம் லெவன் பவர் ஃபோர் இது நாலு வருஷத்துக்கு ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் சரியா இது என்ன அப்படின்னா வருஷத்துக்கான ஷார்ட் கட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் குறைக்காடி சரியா இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல்ல உள்ள ஒன்னு எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிடுங்க சரியா அப்போ கட் பண்ணால் ரெண்டு வருஷத்துக்கான ஷார்ட் கட் டூ ஒன் மூணு வருஷத்துக்கான ஷார்ட் கட் த்ரீ த்ரீ ஒன் நாலு வருஷத்துக்கு ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் அந்த மாதிரி வரும் சரியா இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு
நாலு சதவீதம் சரியா அப்ப என்ன பாருங்க அப்படின்னா பத்தாயிரத்துக்கு நாலு சதவீதம் பார்த்து இதுல போடணும் சரியா பத்தாயிரத்துக்கு நாலு சதவீதம் தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சா பத்து பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சா நம்மளுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ்னு பார்த்துருக்கோம் அப்படி தானே இப்போ பத்தாயிரங்கிறது நூறு பர்சன்டேஜ்னா எங்கே ரெண்டு ஜீரோ கட் பண்ணோம்னா சரியா பத்தாயிரம் பத்தாயிரங்கிறது நூறு சதவீதம் சரியா அப்போ ஒரு சதவீதம்னா இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இங்கே ரெண்டு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ ஒரு சதவீதம்ங்கிறது நம்மளுக்கு நூறு வரும் நம்மளுக்கு நாலு சதவீதம் வேணும் அப்படி தானே அப்போ நானூறு சரியா அதே மாதிரி அடுத்து அடுத்து பார்க்கும் போது இதுல பாத்திர கூடாது இதுல தான் நாலு சதவீதம் பார்க்கணும் சரியா அப்ப ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி வச்சா பத்து இன்னொரு ஸ்தானம் தள்ளி வச்சா ஒரு சதவீதம் ஒரு சதவீதம் நாலு நம்மளுக்கு நாலு சதவீதம் வேணும் சோ பதினாறு சரியா இப்ப என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டையும் பெருக்கிடுங்க ரெண்டையும் பெருக்கி இரு நாள் எட்டு எண்ணூறு பிளஸ் பதினாறு சிக்கொண்டு எண்ணூத்தி பதினாறு இதில் கிடைக்கிறது எப்போதுமே இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கிடைக்கும் சரியா இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு மொத்த தொகை தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ ரெண்டையும் கூட்டிட வேண்டி தான் பத்தாயிரம் பிளஸ் எண்ணூத்தி பதினாறு சிக்கொண்டு பத்தாயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினாறு இதுதான் ஷார்ட் கட் சரியா ஷார்ட் கட் என்னன்னா முதல்ல பத்தாயிரத்துல நாலு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சு ரெண்டுக்கு கீழே போடணும் அடுத்து இந்த நானூறுல நாலு பர்சன்டேஜ் சரியா பத்தாயிரத்துல நாலு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சு ரெண்டுக்கு கீழே திருப்படி நானூறுல தான் நாலு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் திருப்படி பத்தாயிரத்துல போய் கண்டுபிடிக்க கூடாது சரியா அப்படி கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்மளுக்கு வட்டி எவ்வளோன்னு கிடைச்சிடும் சரியா வட்டி எண்ணூத்தி பதினாறுன்னு கிடைக்கும் அப்போ வட்டி எண்ணூத்தி பதினாறுனா மொத்த தொகை நம்மளுக்கு பத்தாயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினாறு கிடைக்கும் சரியா வேன்சர் பத்தாயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறு அடுத்த சம் ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் முதலீட்டுக்கு ஆண்டுக்கு பத்து சதவீதம் கூட்டு வட்டியில் மூன்றாம் ஆண்டிற்கு மட்டும் கிடைக்கும் வட்டி யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா அப்போ மூன்றாம் ஆண்டிற்கு வட்டி மூன்றாம் ஆண்டுக்கு கிடைக்கும் வட்டினா ரெண்டு வருஷம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தானே அடுத்த மூணாவது வட்டிக்கு தானே கிடைக்கணும் சரியா முதல்ல அப்போ ரெண்டு வருஷம் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு வருஷம் கடி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் பத்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சோன்னா அதுதான் மூணாவது வருஷத்துக்கானது சரியா வாங்க பார்க்கலாம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு போது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் இன்ட்டு நூத்தி பத்து பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நூத்தி பத்து பை ஹண்ட்ரட் சரியா ரெண்டு வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கட்டு ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கட்டு ஓகே தானே அப்போ பதினஞ்சு இன்ட்டு பதினொன்று பதினொன்று நூற்றி இருபத்தொன்னு நூற்றி இருபத்தி ஒன்று டபுள் ஜீரோ ஓகேவா அப்போ எவ்வளோ கிடைக்கும் பெருக்கணும்னா ஆயிரத்தி ஆறு ஐரண்ட பத்து ஓரஞ்சு அஞ்சு ஐரண்டா பத்து ஓரஞ்சு அஞ்சு ஜீரோ ஜீரோ அப்போ ஆறு ஜீரோ அஞ்சு ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று எட்டு ஒன்று அஞ்சு ஜீரோ ஜீரோ இப்போ கூட்டணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சரியா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ரெண்டு வருஷம் முடிவில் மொத்த தொகை ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு கிடைக்கும் சரியா இதில் அடுத்த மூணாவது வருஷம் இது வட்டி கழ விடும் போது எவ்வளோ எவ்வளோ நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் பத்து பர்சன்டேஜ் தானே பத்து பர்சன்டேஜ்னா ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைப்போமா அப்போ பதினெட்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது சரியா ரெண்டு வருஷம் முடிவில் கிடைச்ச கூட்டு வட்டி வந்து நம்மளுக்கு ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தோராயிரத்தி ஐநூறு அதில் பத்து சதவீதம் பார்க்கணும் பத்து சதவீதம் தானே மூணாவது வருஷத்துக்கு மூணாவது வருஷத்துக்குன்னு பார்த்தோம்னா அப்போ பதினெட்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது சரியா ஆன்சர் பதினெட்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது இதே டூ ஒன் மெத்தடில் போடணும்னா டூ ஒன் எவ்வளவு பத்து சதவீதம் தானே அப்போ ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்தில் பத்து சதவீதம்னா பதினஞ்சாயிரம் வரும் அதில் பத்து சதவீதம்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு வரும் சரியா மல்டிப்ளை பண்ணுங்க முப்பதாயிரம் முப்பதாயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு சரியா அப்போ முப்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூறுன்னு வரும் அப்போ அசல் வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூறு ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூறுன்னு வரும் சரியா ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூறு இதில் பத்து பர்சன்டேஜ்னா சரியா பத்து பர்சன்டேஜுங்கும் போது பதினெட்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது சரியா இதுதான் ஷார்ட்கட்
ஏதோ ஷார்ட் கட் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டுமே ஃபார்ம்லாக கண்டுபிடிக்காமல் ஃபார்ம்லாக வச்சு செய்யாமல் ஷார்ட் கட் ஓகேவா எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எது எது உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியுதோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்து பாருங்கள் அசல் ரூபாய் பத்தாயிரம் ஆண்டுக்கு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் வட்டி கூட்டு வட்டி முறையில் இரண்டு ஆண்டு முடிவில் எவ்வளவாக மாறும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இரண்டு ஆண்டு முடிவில்னாலே அப்படியே நம்மளுக்கு டூ ஒன் மெத்தட் போட்டுருங்க டூ ஒன் சரியா டூ ஒன் மெத்தட் போட்டோம்னா பத்தாயிரம் அப்படி தானே பத்தாயிரத்தில் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பார்க்குறோம் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்க்குறோம் பத்தாயிரத்தில் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ்னா ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சா பத்து பர்சன்டேஜ் இன்னொரு ஸ்தானம் புள்ளி வச்சா ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜுங்கிறது நூறுனா ரெண்டு பர்சன்டேஜுங்கிறது ரெண்டு பர்சன்டேஜுங்கிறது இரநூறு ஆகுமா இரநூறு அடுத்து இது ஒரு பர்சன்டேஜ் இதில் பாதி தானே அஞ்சு பர்சன்டேஜ் சரியா பா ஒரு பர்சன்டேஜ் அதில் பாதி பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா எவ்வளோ வரும் நூறில் பாதி ஐம்பது சரியா அப்போ இரநூத்தி ஐம்பதுன்னு வரும் ஓகே தானே இரநூத்தி ஐம்பதுன்னு வரும் அடுத்து இதில் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இதில் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ்னா அஞ்சு அஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு வரும் சரியா அப்போ இதில் அஞ்சு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ்னா ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சரியா இப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ்னா பாருங்க ஒரு பர்சன்டேஜ்னா ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுன்னு வரும் சரியா அதாவது இதில் இரநூத்தி ஐம்பதில் ஒரு பர்சன்டேஜுங்கிறது ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு வரும் சரியா அதே இது பாயிண்ட் ஃபைவ்னா சரியா ரெண்டு பர்சன்டேஜுங்கும் போது ரெண்டு பர்சன்டேஜுங்க போது அஞ்சு வரும் ஒன்று தான் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது என்னாகும் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சில் பாதி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அப்போ ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ்னா ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சரியா அதாவது ஒரு பர்சன்டேஜ் இரநூத்தி ஐம்பதுல ஒரு பர்சன்டேஜுக்கு போது ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு அப்போ ரெண்டு பர்சன்டேஜ்னா அஞ்சு அதே மாதிரி பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அப்போ ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜுக்குது ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சரியா அப்போ அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கங்க அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பது இன்ட்டு ரெண்டு ஐநூறு ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சரியா நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளோ கிடைக்கும்னா ஐநூற்றி ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு நம்மளுக்கு அசல் கூட சேரணும்ல அசல் கூட சேரணும் அப்படின்னா பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் பிளஸ் ஐநூற்றி ஆறு புள்ளி அஞ்சு அப்படின்னா பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சரியா ஆன்சர் பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஓகே தானே ஓகே அடுத்த சம் பாருங்க ஓகே இதுக்கு வந்து ஃபார்ம்லால தான் யூஸ் பண்ணலாம் சரியா அதாவது பத்து சதவீத வட்டி வீதத்தில் ரெண்டு ஆண்டுகளில் ரூபாய் ஒன்பதாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பதுக்கு கூட்டு வட்டியாக தரும் அசலின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அசல் கேட்டிருக்காங்க சரியா அசல் கேட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்க நம்மளுக்கு ஃபார்ம்லா என்ன ஏ சீக்வல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என் அப்படி தானே இது மொத்த தொகைக்கு அதே இது கூட்டு தொ கூட்டு வட்டினா சிஐ சீக்வல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என் மைனஸ் பி சரி தானே மைனஸ் பி அதை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இது எப்படி எழுதணும்னா பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என் மைனஸ் ஒன் எப்படி எழுதலாம் சரியா அவன் ஒன்றுனா அந்த பிஏ பொதுவாக உள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் சரியா பிராக்கெட் போடணும்னா நம்மளுக்கு ஒன் தான் வரும் ஓகே தானே ஓகே அப்போ சிஐ கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு சிஐ வந்து ஒன்பதாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது சீக்வல் டு பி எவ்வளோன்னு தெரியாது இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் வந்து பத்து சதவீதம் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பவர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இப்போ ஒன்பதாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது சிக்வல் டு பி இன்ட்டு இதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நூறு ஒரு நூறு நூறு நூற்றி பத்து நூற்றி பத்து பை 
ஹண்ட்ரட்னு வரும் ஜீரோ ஜீரோ கட் பண்ணிடலாம் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒன்பதாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது சிக்கல் டு பி இன்ட்டு பதினொன்று பதினொன்று நூற்றி இருபத்தி ஒன்று பை நூறு மைனஸ் ஒன்று சரியா மைனஸ் ஒன்று அப்போ ஒன்பதாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது சிக்கல் டு பி இன்ட்டு இது மைனஸ் பண்ணால் பொதுவான நம்பர் எடுத்தோம் அப்படின்னா நூறுன்னு வரும் அப்போ நூற்றி இருபத்தி ஒன்று மைனஸ் நூறு பை நூறுன்னு இருக்கும் சரியா அப்போ நம்மளுக்கு பி தானே வேணும் மொத்தம் இந்த சீர் கொண்டு வரங்க அப்போ பிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்பதாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது இன்ட்டு நூறு டிவைடட் பை இருபத்தி ஒன்று சரியா நூற்றி இருபத்தொன்னுலேருந்து நூறை கழிச்சா இருபத்தொன்று வரும் இப்போ அடி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு இருபத்தொன்று இருபத்தொன்று நாலு இருபத்தொன்னா எண்பத்தி நாலு மீதி நூற்றி அஞ்சு வரும் அஞ்சு இருபத்தொன்னா நூற்றி அஞ்சு அப்போ பிஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் சரியா சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான் சரியா அந்த இதை சப்பி சம் சப்ஜூட் பண்ணுறோம் சிஐ சிக்வல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆறு பை ஹண்ட்ரட் பதிலாக போட்டாச்சு இப்போ ரெண்டே ப்ளஸ் பண்ணால் நூற்றி பத்து பை ஹண்ட்ரட் வரும் ஜீரோ ஜீரோ கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ மைனஸ் பண்ணும்போது நூற்றி இருபத்தொன்று மைனஸ் நூறு பை நூறு பை ஹண்ட்ரட்னு வரும் அப்போ நம்மளுக்கு பி தான் வேணும் மற்றது எந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா பியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறுன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா சாரி பியோட வேல்யூ நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் ஓகேவா அடுத்த சம் பாருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அசலுக்கு இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஒரு குறிப்பிட்ட அசலுக்கு மூணு சதவீத கூட்டு வட்டி வீதத்தில் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கான கூட்டு வட்டி ரூபாய் நூத்தி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ எனில் அதே வட்டி வீதத்தில் கொடுக்கும் தனி வட்டி யாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணும் முதல்ல அசல் கண்டுபிடிப்போம் நார்மல் மெத்தலை வச்சு அசல் கண்டுபிடிப்போம் அப்புறம் ஷார்ட் கட்டில் கூட்டு வட்டி தனி வட்டி கண்டுபிடிச்சிடும் சரியா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிஐ சிக்கல் டு அப்பளம் மாத்தின ஃபார்முலா தான் பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என் மைனஸ் ஒன் சரியா அப்போ எவ்வளோ வந்திருக்கு நூற்றி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு சிக்வல் டு பி இன்ட்டு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மூணு பர்சன்டேஜா அப்போ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ வருஷம் ரெண்டு ஆண்டு மைனஸ் ஒன் ஓகே இப்போ நூற்றி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு சிக்வல் டு பி இன்ட்டு நூறு நூற்றி மூணுன்னு வருமா நூற்றி மூணு பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா அப்போ நூற்றி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு சிக்வல் டு பி இன்ட்டு நூற்றி மூணு ஸ்கொயருக்கு அப்போவே சொல்லியிருந்தேன் நூற்றி மூணு ஸ்கொயர்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம பத்தாயிரம் சரியா பத்தாயிரம் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் பத்தாயிரத்தை பத்தாயிரத்தை லாஸ்ட்ல இருந்து ரெண்டா பிரிங்க எவ்வளோ கூடி இருக்கோ அதை டபுள் பண்ணி டபுள் பண்ணி கூடணும் அப்படின்னா நூத்தி ஆறுன்னு வரும் சரியா அதுக்கப்புறம் இதோட இது நூத்தி ஆறு ஜீரோ ஒன்பது சரியா பத்தாயிரத்தி அறநூத்தி ஒன்பதுங்கிறது தான் நூற்றி மூணோட ஸ்கொயர் அப்போ பிஇசி கொண்டு பத்தாயிரத்தி அறநூத்தி ஒன்பது டிவைடட் பை நூறு ஸ்கொயர் பத்தாயிரம் சரியா மைனஸ் ஒன்று சரியா அப்போ மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரும் அறநூற்றி ஒன்பது வருமா பாருங்க அப்போ நூற்றி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு சிக்வல் டு பி இன்ட்டு பத்தாயிரத்தி அறநூத்தி ஒம்பது மைனஸ் பத்தாயிரம் அறநூத்தி ஒன்பதுன்னு வரும் சரியா அதாவது அறநூத்தி ஒன்பது பை பத்தாயிரம்னு வரும் சரியா என்ன அப்படின்னா பத்தாயிரத்தி அறநூத்தி ஒன்பது மைனஸ் பத்தாயிரம் சரியா டிவைடட் பை பத்தாயிரம்னு வரும் சரியா டென் தௌசண்ட் வரும்போது நம்மளுக்கு இது வரும் சரியா நம்மளுக்கு பி தானே வேணும் ஸோ மொத்தம் இந்த சைடு கொண்டு வாங்க அப்போ பி சீக்வல் டு ஒன் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை சிக்ஸ் நாட் நைன் சரியா அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க மல்டிப்ளை பண்ணி அப்படியே வச்சுக்கோங்க சரியா அப்படி வச்சுக்க
நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக இதை டிவைட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை அப்படிங்கும்போது பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒரு ஜீரோக்கும் ஒரு பாயிண்ட்டு கேன்சல் ஆகுமா அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு மற்ற மூணு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ டிவைடட் பை சிக்ஸ் நாட் நைன் சரியா இதை கட் பண்ணோம் அப்படின்னா பெரிய வேல்யூவாக வரும் பெரிய ப்ராசஸாக இருக்கும் அதனால் கட் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே வச்சுக்கோங்க சரி அப்போ பி கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்மளுக்கே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்ம்ல என்ன தனி வட்டி தானே கேட்காங்க அப்போ எஸ்ஐஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் சரியா எஸ்ஐஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ பியோட வேல்யூ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் நாட் நைன் சரியா சிக்ஸ் நாட் நைன் பி கிடச்சிருச்சு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் வரும் சரியா அதுக்கப்புறம் வேற என்னெல்லாம் இருக்கு இயர் மூணு சதவீதம் வட்டி வீதம் அப்போ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ சரியா இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பர்சன்டேஜ் மூணு வருடம் ரெண்டு சரியா அப்போ இதெல்லாம் கட் பண்ண முடியுமா அப்படி கட் பண்ணிடுங்க ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஒரு மூணு மூணு இரநூத்தி மூணு சரியா இரநூத்தி மூணு வரும் இப்போ இதையும் இதையும் அடி கொடுத்துடலாம் பாருங்க ஒன்று இது அஞ்சல் அடி கொடுக்கலாமா ஒரு இரநூத்தி மூணு அஞ்சு இரநூத்தி மூணு சரியா ஒரு இரநூத்தி மூணு அஞ்சு இரநூத்தி மூணு அப்போ ஐம்பதுன்னு இருக்கு ஐம்பது இன்ட்டு ரெண்டு நூறு சரியா அவ்வளோதான் ஈஸியாக வந்துடும் சரியா நம்ம பிரின்சிப்பல் கண்டுபிடிக்க மட்டும் இந்த ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் சரியா பண்ணினதுக்கப்புறம் நம்ம பிரின்சிபல் கொஞ்சம் கால்குலேஷன் அதிகமாக உள்ள சம்மு தான் நம்ம பார்க்குறதுக்கு சின்னதாக இருக்கும் கால்குலேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் பி அப்படியே வச்சுக்கிறோம் வச்சுட்டு அது கொண்டு வந்தோன்னா ஈஸியாக கட் பண்ணலாம் கட் பண்ணோன்னா ஆன்சர் ஹண்ட்ரட்னு வரும் சரியா அப்போ தனி வட்டி எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் சரியா கே நூறு வரும் கே அடுத்த சம் பாருங்க ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை சரியா ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஒரு லட்சத்தி எண்பது ஆயிரம் அது ஒவ்வொரு ஆண்டும் இருபது சதவீதம் கூடுகிறது சரி அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அப்போ ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு எவ்வளவு அப்படின்னு ஷார்ட்டாக போடலாம் பாருங்க இப்போ பாருங்க ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் அப்படி தானே ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் இன்ட்டு எவ்வளவு இருபது பர்சன்டேஜ் தானே அப்போ நூத்தி இருபது பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நூத்தி இருபது பை ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் சரியா இப்போ ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கட்டு ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கட்டு அப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூறு இன்ட்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அவ்வளோதான் சரியா அப்போ என்ன வரும் ஆயிரத்தி எண்ணூறை நூற்றி நாற்பத்தி நாலையும் பெருக்குடா ஒன் ஃபோர் ஒன் எயிட் ஜீரோ ஜீரோ இன்னொரு ரெண்டு ஜீரோ மூணால் பிறக்கும் போது அப்போ நாலு நாலு எட்டா முப்பத்தி ரெண்டு சரியா எழுபத்தி ரெண்டு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ வரும் அப்புறம் அதே மாதிரி எழுபத்தி ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோ ஓகே ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டு ஒன்பது எட்டு எண்பதுன்னு வச்சுக்க அஞ்சு ரெண்டு சரியா அப்போ ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தொம்பதாயிரத்தி இரநூறு சிக்கல்டு ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இரநூறு சரியா அப்படியே தான் ரெண்டே ஸ்டெப் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிட்டோம் அப்படின்னா அதான் ஆன்சராக இருக்கும் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தொம்பதாயிரத்தி இரநூறு சரியா இது எப்போ அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கொடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கேட்காங்க அதனால் ரெண்டே ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் வந்துருச்சு அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து அப்படியே ரிவர்ஸ் என்ன அப்படின்னா பத்து சதவீதமும் அதிகரிக்கிறது அதன் தற்போதைய மக்கள் தொகை ரெண்டு லட்சத்தி சாரி இருபத்தாறாயிரத்தி அறநூற்றி இருபது ஏனில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கேட்டிருக்காங்க சரியா முன்பு நம்மளுக்கு தெரியாதான் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறோம் சரியா எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிட்டு சரி எக்ஸுன்னு எடுத்துகிட்டு என்ன பத்து பர்சன்டேஜ் கூடுதா அப்போ ஒன் டென் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் டென் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் டென் பை ஹண்ட்ரட் மூணு வருஷம் இதனால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது என்ன அப்படின்னா இருபது இருபத்தி இருபது சரியா அவ்வளோதான் இதை சால்வ் பண்ணோம்னா ஆன்சர் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் த்ரீ சரியா அப்போ எக்ஸ்டோட வேறு தானே ஆனும் மற்றதெல்லாம் அந்த சைடு கொடுப்பாங்க அப்போ இருபத்தி ஆறு அறுபத்தி ரெண்டு ஜீரோ இன்ட்டு இந்த நூறு இன்ட்டு பத்து தௌசண்ட்ங்கிறது இங்கே டிவைடில் இருக்கு அதனால் அங்கே மல்டிப்ளை ஆகும் டிவைடட் பை பதினொன்று 
இன்ட்டு பதினொன்று இன்ட்டு பதினொன்று சரியா அப்போ அடி கொடுத்தோன்னா ஒரு பதினொன்று பதினொன்று ரெண்டு பதினொன்றுனா இருபத்தி ரெண்டு அப்போ நாலு மீதமாக இருக்கும் நாலு பதினொன்றுனா நாற்பத்தி நாலு மீதி ரெண்டு பத ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டு பதினொன்றா இருபத்தி ரெண்டு ஒரு ஜீரோ சரியா அடுத்து ஒரு பதினொன்று பதினொன்று ரெண்டு பதினொன்றா இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு ஜீரோ அடுத்து இருபது சரியா இருபது இன்ட்டு ஆயிரம் ஆன்சர் இருபதாயிரம் சரியா ஈஸியாக கட் பண்ண பாருங்க ஆன்சர் இருபதாயிரம் சரியா என்னன்னு தெரியாது முதல்ல என்னன்னு தெரியாது மூணு வருஷம் கழிச்சு இந்த அமௌண்ட்டாக வந்திருக்கு சரியா அதாவது டவுன் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் இன் எவ்ரி இயர் சரியா பாப்புலேஷன் கரண்ட் இயர் வந்து ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி எனில் அதாவது பிஃபோர் த்ரீ இயர் சரியா வாட் இஸ் த பாப்புலேஷன் இன் பிஃபோர் த்ரீ இயர் அப்படின்னு கேட்கலாம் சரியா இங்கிலீஷ்லனா அந்த மாதிரி அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி சரியா அந்த மாதிரி கேட்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது ஆன்சர் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க இருபது சதவீத ஆண்டு வெட்டியல் காலாண்டுக்கு ஒரு முறை வெட்டி கணக்கிடும் முறையில் பதினாறாயிரத்திற்கு ஒன்பது மாதங்கள் கிடைக்கும் கூட்டு வெட்டி யாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது சூப்பர் சம் என்ன அப்படின்னா ஷார்ட் கட்லேயே பண்ணலாம் சரியா ஷார்ட் கட்டில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆண்டு வட்டி வந்து இருபதா ஆண்டு வட்டி இருபது இருபது சதவீதம் சரியா அப்ப காலாண்டுனா காலாண்டுங்க ஒரு ஆண்டுகள எத்தனை காலாண்டு இருக்கு நாலு காலாண்டு இருக்கா அப்போ ஒரு ஆண்டு வட்டி இருபது அப்படின்னா காலாண்டு வட்டி என்னன்னா இருபது பை நாலு சரியா நாலால டிவைட் பண்ணும் சிக்கல்டு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஓகே தானே அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இப்போ எந்த மெத்தட் நாள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஷார்ட்டா மூணு மாதம்ங்கும் போது சரியா மூணு காலாண்டு மூணு காலாண்டுங்கும் போது நம்ம இப்போ ஒரு இதாகவே எடுத்துக்கலாம் சரியா ஒரு வருஷமாகவே எடுத்துக்கலாம் ஒரு வருஷமா எடுக்கும் போது மூணு காலாண்டு வருமா த்ரீ த்ரீ ஒன்னு போடலாம் அல்லது பதினாறாயிரம் இன்ட்டு நூத்தி அஞ்சு பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நூத்தி அஞ்சு பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நூத்தி அஞ்சு பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்முலாவும் போடலாம் சரியா நம்மளுக்கு ஆண்டு வட்டி வீதம் இருபதுனா காலாண்டு வட்டி வீதம் போது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்போ காலாண்டுங்கும் போது ஒன்பது மாதத்தில் எத்தனை காலாண்டு இருக்கு மூணு காலாண்டு இருக்கு அதனால மூணு வருஷம்னு எடுத்துருக்கோம் த்ரீ த்ரீ ஒன் மெத்தட்னாலும் போடலாம் இதனாலும் போடலாம் சரியா த்ரீ த்ரீ ஒன் மெத்தட்னு பார்த்தோம்னா பதினாறாயிரம் பதினாறாயிரம்ங்கும் போது ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சா ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சா பத்து பர்சன்டேஜ் அடுத்தானே அதுல பாதி ஆயிரத்தி அறநூறுங்கிறது பத்து பர்சன்டேஜ் அதுல பாதி இது இது நம்மளுக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் சரியா அப்போ ஆயிரத்தி அறநூறு இங்கது பத்து பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தானே வேணும் அப்போ அதுல பாதி எண்ணூறு சரியா அதுக்கப்புறம் எண்பதுங்கிறது பத்து பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு அதுல பாதி அதுல பாதி எங்கே எவ்வளோ வரும் எண்பதுல நாற்பது சரியா அப்புறம் நாற்பதுல நாலுங்கிறது பத்து பர்சன்டேஜ் அதுல பாதிக்கும் போது ரெண்டு ரெண்டுங்கிறது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆகும் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிங்க இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே கூட்டிருங்க சரியா மூவட்டா இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு முன்னாங்க பன்னெண்டு நூத்தி இருபது ரெண்டு சரியா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு சரியா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு இதை சால்வ் பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும் ஓகேவா அடுத்த சம் பாருங்க எட்டாயிரம் ஆண்டுக்கு பதினஞ்சு சதவீத வட்டி வீதத்தில் ரெண்டு ஆண்டுகள் நாலு மாதங்களுக்கான கூட்டு வட்டியை காண்க சரியா ரெண்டு ஆண்டுகள் நான்கு மாதங்களுக்கான கூட்டு வட்டியை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அப்படின்னு தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு ஆண்டு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நாலு மாதங்களுக்கான கூட்டு வெட்டி சரியா அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்னே ஃபார்முலா மெத்தட்லையும் போடலாம் இல்லைன்னா இந்த ஷார்ட் கட் அந்த டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அதுலேயும் போடலாம் சரியா இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா எட்டாயிரம் எட்டாயிரம் என்று ரெண்டு வருஷத்துக்கு என்ன பர்சன்டேஜ் பதினஞ்சா அப்போ நூத்தி பதினஞ்சு பை ஹண்ட்ரட் 
இன்ட்டு நூத்தி பதினஞ்சு பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நாலு மாதங்கள் நாலு மாதம்னா ஒரு வருஷத்துல மூணு இன்ட்டு நாலு மாதங்கள் இருக்கும் அப்படிதானே நாலு மாதங்கள் இருக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு மாதம் ஆயணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அந்த வட்டி விரத்தை மூணாலா டிவைட் பண்ணணுமா மூணாலா டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா பதினஞ்சு டிவைடட் பை மூணு சிக்வல் டு அஞ்சு அப்போ லாஸ்ட்டாக வர்றது வந்து நூற்றி அஞ்சு பை ஹண்ட்ரட் இது எதுக்கு அப்படின்னா நாலு மாதத்துக்கு புரியுதா எதையுமே சேஞ்ச் பண்ணல அந்த வட்டி வீதத்தை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் என்னவா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அஞ்சு பர்சன்டேஜாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் பதினஞ்சுங்கிறத அப்படியே அஞ்சு பர்சன்டேஜா சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் சரியா இப்போ எதெல்லாம் அடிக்க முடியுமோ அதெல்லாம் அடிச்சிருங்க ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கட்டு ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கட்டு சரியா இருஞ்சா பத்து இருபத்தி ஒன்னு அஞ்சா நூத்தி அஞ்சு அதுக்கப்புறம் இருபது அஞ்சா நூறு இருபத்தி மூணு அஞ்சா இருபத்தி மூணு அஞ்சா நூத்தி பதினஞ்சு நாலஞ்சு இருபது இருபத்தி மூணு அஞ்சா நூத்தி பதினஞ்சு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு கேன்சல் ஆயிரும் சரியா இப்போ இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு பார்த்தா இருபத்தி மூணு ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதுன்னு கிடைக்கும் சரியா ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது இன்ட்டு இருபத்தி ஒன்று சிக்வல்டு இப்போ ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது இருபதால் பெருக்கணா ஐரெண்டா பத்து இரண்டா நாலு ஒம்பத்தி ரெண்டா பதினெட்டு ஒரு ஜீரோ சரியா அதுக்கப்புறம் ஒன்றால் பெருக்கும் போது ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதுன்னு வரும் சரியா ஒன்பது எட்டு ரெண்டு பத்துக்கு ஜீரோ மீதி ஒன்று ஒன்பது பத்து பதினொன்றுக்கு ஒன்று மீதி ஒன்று பதினொன்று சரியா பதினொன்னாயிரத்தி நூற்றி ஒன்பது அதாவது மொத்த தொகை நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது எவ்வளவு பதினொன்னாயிரத்தி நூற்றி ஒன்பதுன்னு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன கேட்குறாங்க கூட்டு வட்டி மட்டும் தானே கேட்குறாங்க அப்போ மைனஸ் சரியா இது மொத்த தொகை சரியா இது மொத்த தொகை தொகை நம்மளுக்கு கூட்டு வட்டி மட்டும் தான் கேட்குறாங்க ஸோ மைனஸ் எயிட் தௌசண்ட் சரியா அப்படி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது மூவாயிரத்தி நூத்தி ஒன்பது சரியா இதுல இருந்து மொத்த தொகையில இருந்து அசல கழிக்கிறோம் அசல கழிச்சோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது கூட்டு வட்டி கிடைக்கும் கூட்டு வட்டி எவ்வளவுனா மூவாயிரத்தி நூத்தி ஒன்பது சரியா ஓகேவா சொல்றேன் எவ்வளவு எந்தெந்த சம்ம எவ்வளவு எவ்வளவு ஷார்ட்டா பண்ண முடியுமோ பண்ணலாம் சில சம் வந்து ப்ரொசீஜர்ல தான் பண்ண முடியும் அத ப்ரொசீஜர்ல தான் பண்ணுவோம் சரியா ஓகே இது வந்து குரூப் டூல கேட்குற மாதிரி கொஸ்டின் சரியா குரூப் டூல தான் குரூப் டூல இருந்து தான் அப்படியே காப்பி பண்ணி போட்டிருக்கு சரியா ப்ரீவியஸ் இயரில் குரூப் டூல கேட்ட கொஸ்டின் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி போட்டிருக்கு ஓகேவா இது அப்படி உள்ளது அப்புறம் அந்த வட்டி அதெல்லாம் குரூப் ஃபோரில் தான் கேட்பாங்க சரியா அதாவது கூட்டு வட்டி காண்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு கூட்டு வட்டி காண்க சரியா அப்புறம் அசல் அசல் காண்க அசல் காண்கெல்லாம் குரூப் டூலையும் கேட்குறோம் குரூப் ஃபோர்லையும் கேட்கலாம் குரூப் டூல வந்து ரேராக தான் இருக்கும் சரியா குரூப் டூலனா நம்ம இந்த லெவல் சரியா இந்த லெவல் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி சம்ம தான் குரூப் டூல கேட்பாங்க இது குரூப் டூ கொஸ்டின்ல இருந்து தான் காப்பி பண்ணி போட்டது சரியா அடுத்து ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வட்டி காணும் முறையில் ஆண்டுக்கு இருபது சதவீதம் வட்டியில் பத்தாயிரத்திற்கு ஒன்றரை வருடங்களுக்கு கிடைக்கும் முதிர்வு தொகை யாது இதெல்லாம் குரூப் ஃபோர் கொஸ்டின் தான் சரியா குரூப் ஃபோர் கொஸ்டின் தான் கொஞ்சம் சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன அரையாண்டுக்கு தானே ஆறு மாதங்கிறது அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டினா ஒரு முறை இருபது சதவீதம் சரியா அப்ப அரையாண்டுக்குன்னா அரையாண்டுக்குன்னா அரையாண்டுக்கு போது இதுல அப்படியே பாதி இருபதுல பாதி பத்து சதவீதம் சரியா பத்து சதவீதம் அப்புறம் ஒன்றரை வருஷம்னா ஒன்றரை வருஷத்துல எத்தனை அரையாண்டு இருக்கு மூணு இருக்கா சரியா அப்ப மூணு தான் வருஷம் தான் த்ரீ த்ரீ ஒன் மூணு இன்ட்டு அரை கொண்டு ஒன்றரை ஓகேவா த்ரீ த்ரீ ஒன் இந்த ஷார்ட் கட் மெத்தட்ல போட்டுடலாம் பார்த்தோம்னா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு தானே ஆயிரம் ரூபாய்க்கு சரியா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து சதவீதம் சரியா பத்து சதவீதம் சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து சதவீதம்னா ஆயிரத்தில் பத்துனா நூறு வரும் சரியா அதில் பத்துங்கிறது பத்து ரூபா அதில் பத்துங்கிறது ஒன்று சரியா அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்ட்டு 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 சரியா பெருக்கும் போது முந்நூறு முப்பது ஒன்று சரியா முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று இது வந்து என்ன அப்படின்னா கூட்டு வட்டி 
நம்மளுக்கு முதிர்வு தொகை தானே கேட்கறாங்க முதிர்வு தொகை தான் கேட்கறாங்க அப்போ அசல் கூட கூட்டிடணுமா தௌசண்ட் கூட அப்படியே கூட்டிடுங்க சரியா தௌசண்ட் த்ரீ த்ரீ ஒன் சரியா ஆன்சர் தௌசண்ட் த்ரீ த்ரீ ஒன் ஓகே கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னம்லாம் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று அந்த மாதிரி நம்மளை குழப்பி விடுறதுக்கு போட்டிருக்காங்க நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று தான் சரியா என்ன அப்படின்னா ஆண்டுக்கு ஒரு முறை இருபது சதவீதம்னா அரை ஆண்டுங்கும் போது அப்படியே பாதி ஆகிரும் சரியா வருடம் பாதி ஆகிரும் சாரி வட்டி வீதம் பாதி ஆகுதும் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படியே டபுள் ஆகிரும் சரியா அப்போ ஒன்றைங்கிறது அப்படியே மூணு வருஷம் ஆகிரும் சரியா இதே இது காலாண்டுனா வருடம் டிவைட் பை ஃபோர் சரியா சரி வட்டி வீதம் டிவைட் பை ஃபோர் வருடம் இன்டு ஃபோர் சரியா அந்த மாதிரி வந்துடும் அரையாண்டுக்கு ஒரு முறைனா வட்டி வீதம் டிவைட் பை டூ வருடம் இன்டு டூ சரியா காலாண்டுக்கு ஒரு முறைனா வட்டி வீதம் டிவைட் பை ஃபோர் வருடம் இன்டு ஃபோர் சரியா அப்போ ஆன்சர் ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் கே அடுத்து பதினொன்று ஒரு தொகை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டிக்கான முறையில் ரெண்டு ஆண்டுகளில் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மடங்காக மாறும் எனில் வட்டி வீதம் காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா இது ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு வீதம்னா இது சம்திங் ஃபார்முலால தான் பண்ணும் ஃபார்முலால தான் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் சரியா எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறது பார்க்கலாம் பாருங்க இப்போ ஏ ஏக்கான ஃபார்முலா தான் ஏசி கொண்டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என் சரியா என் தானே இது ஃபார்முலாவிலே கொஞ்சம் சிம்பிளாக போட்டலாம் சரி அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிருக்கு அசல் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு மடங்காக மாறி இருக்கு சரியா ரெண்டு ஆண்டுகளில் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு மடங்காக மாறி இருக்கு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு மடங்குனா நம்மளுக்கு ஏசி கொல்டு டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பி அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா சரியா ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அஞ்சு மடங்காக மாறி இருக்கு அப்போ ஏக்கு பதிலாக அதை போடுங்க டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பி சிக்வல்டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் எவ்வளவு ஆர் தான் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கான் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் எத்தனை ஆண்டுல ரெண்டு ஆண்டுல ஸ்கொயர் சரியா அப்போ நம்மளுக்கு ஆர் தானே வேணும் ஸோ ஒன்று ஒன்றா இந்த சைட் கொண்டு வாங்க இந்த சைட் கொண்டு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு பியை கொண்டு வந்தா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பி டிவைடட் பை பி சரியா ரெண்டு கேன்சல் ஆயிருமா சிக்வல்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் சரியா அடுத்து ஒன்று ஒன்றா ஸ்கொயர்டை கொண்டு வாங்க இப்போ ஸ்கொயர்டுங்கும் போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இது தானே டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சரியா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு பதினஞ்சு ஸ்கொயர் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப்போ ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஸ்கொயர் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சரியா அப்போங்கும் போது இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே தானே ஸ்கொயர்டன் இருக்கு ஓகே இப்போ ரெண்டு ஸ்கொயர்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ரெண்டு ஸ்கொயர்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாமா ரெண்டு ஸ்கொயர் ஸ்கேன் பண்ண பண்ண கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சீக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட்னு இருக்கும் சரியா இப்போ அந்த ஒன் எந்த சைடு கொண்டு வாங்க அப்போ ஒன்னே ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் ஆகுமா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் சீக்வல் டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே ஒன் ஒன்று புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ஒன்றை கழித்தோம்னா பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் இந்த நூறு எந்த சைடு கொண்டு வாங்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சீக்வல் டு ஆர் அப்போ ஆர் சீக்வல் டு ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு பாயிண்ட் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ ஆர் சிக்வல் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சரியா ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லை அதை எப்படி எப்படி எடுக்க முடியும் சரியா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா சீக்வல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஒன்று ஒன்றா இந்த சைட் கொண்டு வரும் ஆர் தான் நம்மளுக்கு வேணும் ஸோ மற்றதெல்லாம் இந்த சைட் கொண்டு வரோம் கொண்டு வந்தோம்னா ஆர் சிக்வல் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஆர் சிக்வல் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட முதலீடு கூட்டுவட்டி முறையில் ரெண்டு ஆண்டுகளில் ரூபாய் நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பது ஆகும் மூன்று ஆண்டுகளில் ஐயாயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி நாலு ஆகும் மாறுகிறது எனில் வட்டி வீதம் காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே மாதிரி சம் சேம் சம் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டில் பார்த்தோம் சரி ரெண்டு வருஷத்தில் இவ்வளோ சரி போன நேற்றே பார்த்தோம் நே நேற்று காலையில் பார்க்கும்போது ஏழு வருஷத்தில் எவ்வளோ ஆகுது ரெண்டு வருஷத்தில் எவ்வளோ ஆகுது அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இதில் வந்து என்ன ரெண்டு மூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சரியா அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மூணு வருஷத்தில் எவ்வளோ ஆயிருக்கு மூணு வருஷத்தில் ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி
நாற்பது சரியா நாற்பதா இருக்கு அப்போ எவ்வளோ கூடினது அப்போவே சொன்னால் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கூடியிருக்கும் அப்படின்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கூடும் அப்புறம் ஒரு வருஷத்துக்குன்னு பார்த்தோம்னா நாலு எட்டு பன்னெண்டு ஆகும் நாலு ஒன்று சரியா ஒரு வருஷத்துக்கு நானூற்றி எண்பத்தி நாலு சரியா அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு நானூற்றி எண்பத்தி நாலு அப்படிங்கிறது என்ன என்ன கூடி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு வருஷத்தில் சரியா ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருக்கும்போது இதுக்கு தானே வட்டி கூடி இருக்கும் சரியா ரெண்டு வருஷத்துலேருந்து வட்டி தான் கூடி இருக்கும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு இவ்வளோங்கிற வட்டி தான் கூடி இருக்கும் சரியா அப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோக்கு கூடி இருக்கு நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பதுக்கு எவ்வளோ கூடி இருக்கு நானூற்றி எண்பத்தி நாலு சரியா இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துல இருந்து மூணு வருஷம் கூடுது சரியா ரெண்டு வருஷத்துல இருந்து மூணாவது வருஷத்துக்கு கூடுது கூடும்போது எவ்வளவு கூடுதுன்னா நானூத்தி எண்பத்தி நாலு கூடுது அது கண்டிப்பா இந்த நானு நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பதுங்கிற தொகைக்கு தானே கூடி இருக்கும் சரி அப்போ நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பதுக்கு நானூத்தி எண்பத்தி நாலுங்கிறது நூத்துக்கு எவ்வளவு அதான் பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கட்டு ஒன்னு ஒன்னு சரியா ஒன்னு இன்ட் பத்து பத்து சதவீதம் சரியா சிம்பிள் தான் சிம்பிளா முடிச்சாச்சு என்ன டிஃபரன்ஸ் பாக்குறோம் நானூத்தி எண்பத்தி நாலு அது எவ்வளவுக்கு கூடியது ரெண்டு வருஷத்துல தான் கூடியிருக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் நானூத்தி எண்பத்தி நாலுனா பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்து பர்சன்டேஜ் சரியா ஆன்சர் பத்து பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்து பாருங்க ஒரு தொகை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டிக்கான முறையில் ரெண்டு ஆண்டுகளில் நான்கு மடங்காக மாறும் எனில் வட்டி விதம் காண்க அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க சேம் தான் அந்த ஃபார்முலாவில் போட்டால் ஈஸியாக வந்துட போகுது சரியா அப்போ ஏ சி போல்ட்டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என் சரியா எவ்வளோ மடங்காக இருக்குது நாலு மடங்காக இருக்குது அப்போ நாலு பி ஆயிருக்கு சி கோல்ட்டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் தெரியாது ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் எவ்வளவு ரெண்டு ஆண்டுகளில் த ஹோல் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ என்ன பண்ணுவோம் பியும் பி கேன்சல் பண்ணிடுவோமா சரியா இது எப்படி கீழே வரும் கேன்சல் தான் ஆகும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் நாலுங்கிறது ரெண்டோட ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறோமா ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் சரியா இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிரும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் இந்த ஒன்று இங்கே வரும் சரி அப்போ ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் சரியா அப்போ ரெண்டு மைனஸ் ஒன்றுனா ஒன்றுன்னு தான் வரும் சரியா அப்போ இந்த ஒன்று இங்கே வரும்போது ஆர் சிக்வல் டு ஒன்று இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு வரும் அப்போ ஆர் சிக்வல் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சரியா அப்படியே ஃபார்முலாவில் போடுறோம் இந்த இங்கேயும் பி இருக்குது இங்கேயும் பி காமனாக இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணுறோம் கேன்சல் பண்ணிவிட்டா நாலுங்கிறத ரெண்டு ஸ்கொயர்னு எடுக்கிறோம் ரெண்டு ஸ்கொயர்னு எடுக்கும்போது ரெண்டு ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் த ஹோல் ஸ்கொயர் சரியா அப்போ உங்கள் ஸ்கொயரும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் இந்த ஒன்று இங்கிட்டு வரும்போது மைனஸ் ஒன்று ஆகும் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று சீக்வல் டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஆறுங்கும்போது இந்த ஒன்று நூறு வந்து பெருக்கல்ல இருக்குது இந்த சைடு வரும்போது சாரி வகுத்தல்ல இருக்குது இந்த சைடு வரும்போது பெருக்கல் ஆகும் அப்போ ஆர் சீக்வல் டு ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஆர் சீக்வல் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க பத்து ஆண்டு வட்டியில் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்பட்டால் எத்தனை ஆண்டுகளில் ரூபாய் நாலாயிரத்தி நானூறு ஆனது நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாக மாறும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா ஓகே ஃபார்முலால போட்டுலாமா பார்த்தோம் அப்படின்னா அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறைனா சரியா இன்னொரு ஷார்ட் கட் இருக்கு என்ன அப்படிங்கும் போது நாலாயிரத்தி அதாவது வருடம் மடங்கு அப்படின்ட்டு வரும் சரியா அதாவது என்ன அப்படின்னா மொத்த தொகை சரியா மொத்த தொகை இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அசல் எவ்வளவு நாலாயிரத்தி நானூறா அதே இது மொத்த தொகை நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணு சரியா எவ்வளவு கட் பண்ண முடியுமோ கட் பண்ணுங்க கட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் பதினொன்னால ரெண்டையும் கட் பண்ணலாம் கட் பண்ணா நானு நாலு பதினொன்னா நாற்பத்தி நாலு ஜீரோ ஜீரோனு வரும் இங்க நாலு பதினொன்னா நாற்பத்தி நாலு மீதி நாலு இருக்கும் நாற்பத்தி அஞ்சு நாலு பதினொன்னா நாற்பத்தி நாலு மீதி ஒன்று இதை ரெண்டையும் பார்த்தோம்னா அப்படியே ஒரு இதோட ஸ்கொயர்டு வரும் சரியா என்ன அப்படின்னா இது இருபதோட ஸ்கொயர் இது இருபத்தி ஒன்னோட ஸ்கொயர் சரியா இருபது ஸ்கொயர் இருபத்தி ஒன்னோட ஸ்கொயர் 
சரியா அப்படி பார்க்கும்போது சரி அப்படி பார்க்கும்போது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒன்று வந்திருக்கா இது இருபது ஸ்கொயர்டாக இருக்கு இது இருபத்தொன்னு ஸ்கொயர்டாக இருக்கு டிஃபரன்ஸ் ஒன்னா இருக்கு இப்போ அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறைனா ஒரு ஆண்டு சரியா ரெண்டு அரையாண்டு வருமா அதே இது வருடத்திற்கு ஒரு முறை அப்படி ரெண்டு ஆயிரும் ரெண்டு வருஷம் ஆயிரும் சரியா ரெண்டு அரைங்கிறதா ஒண்ணுதான் சரியா அப்போ எத்தனை ஆண்டுகள்ல மாறும் ஒரு ஆண்டுல மாறும் சரியா ஒரு ஆண்டுலதான் அந்த அமௌண்டா மாறும் அடுத்து போன இது அதே மெத்தட் தான் போன இது ஷார்ட் கட்ல பண்ணமா இத வந்து ஃபார்முலால எப்படி பண்ணலாம் அப்படினு சொல்றேன் சரியா போன ஷார்ட் கட் இது ஃபார்முலால பண்ணலாம் சரியா இப்போ ரூபாய் 16000 இல்ல 1600 1600 ஆனது 5% ஆண்டு கூட்டு வட்டி வீதத்தில் கொண்டு எத்தனை ஆண்டுகளில் ரூபாய் 252.20 வை கூட்டு வட்டியாக தரும் அப்படினு சொல்லிருப்பாங்க நமக்கு ஃபார்முலா என்ன a P into 1 plus R by 100 power n. Okay, we have to give you this. P is P. P is 1.600. Then, CI. CI is 1.652. Then, A 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 is 1.652. ரெண்டு சரியா இதுதான் கூட்டு வட்டி இது மொத்த தொகை சரி அப் அப்படியே சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்க சப்ஜெக்ட் பண்ணால் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு சீக்வல் டு ஆயிரத்தி அறநூறு இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அஞ்சு தானே ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் பவர் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆண்டு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்னென்னு வச்சுக்கலாம் சரியா என்னென்னு வைக்கும் போது பாருங்க ஒன்று ஒன்று அந்த சீர் கொண்டு போகலாமா கொண்டு வந்தா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு டிவைட் பை ஆயிரத்தி அறநூறு சீக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் நூற்றி அஞ்சு பை ஹண்ட்ரட் பவர் என்னன்னு வருமா அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா எவ்வளோ தூரம் கட் பண்ண முடியுமோ கட் பண்ணுங்கள் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த உள்ளே இருக்கலாம் இந்த வேல்யூ தான் அப்படியே இங்கே வரும் சரியா அப்படியே இங்கே வரும் நம்மளுக்கு இந்த பவர் மட்டும் மாறும் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் சரியா அந்த மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா கட் பண்ணுங்க கட் பண்ணால் ரெண்டாவது கட் பண்ணலாமா எட்டு ரெண்டா பதினாறு ஜீரோ ஜீரோ அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒம்பத்தி ரெண்டா பதினெட்டு இரண்டா நாலு ஆறுண்டா பன்னெண்டு பன்னெண்டு புள்ளி ஒன்றுன்னு வரும் சரியா அடுத்து எட்டால் கட் பண்ணால் நூறு ஆகும் நூறு ஆகும்போது இங்கே என்ன வரும் எட்டால் கட் பண்ணால் ஓர் எட்டு எட்டு மீதி ஒன்று இருக்கும் பன்னெண்டு ஓர் எட்டு எட்டு மீதி நாலு இருக்கும் நாற்பத்தி ஆறு ஐயட்டா நாற்பது நாற்பது இந்த ஆறு அந்த சைடு போச்சுன்னா புள்ளி ஏழு எட்டா ஐம்பத்தாறு ஏழு எட்டா ஐம்பத்தி ஆறு இதில் ஒரு அஞ்சு இருக்கும் ஐம்பது இருக்கும் அப்போ அஞ்சுனா ஆறு எட்டா நாற்பத்தெட்டு மீதி ரெண்டு இருக்கும் ஈரட்டா பதினாறு மீதி அஞ்சு அப்போ பதினொன்று நூற்றி பதினஞ்சு புள்ளி ஏழு ஆறு ரெண்டு அஞ்சு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் சீக்வல் டு நூற்றி அஞ்சு பை நூறு ஓகேவா பவர் என் சரியா நம்மளுக்கு பாயிண்டில் இருக்கா இதை ஹோல் நம்பராக பெருக்கணும் ஹோல் நம்பர் ஆக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எத்தனை பாயிண்ட் தள்ளி போகணுமோ அத்தனை ஜீரோவால் பெருக்கணும் ரெண்டு நாலு நாலு ஜீரோ தள்ளி போகணுமா அப்போ கீழே நாலு ஜீரோ சேர்த்தணும் அப்போ ஒன் ஒன் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் சரியா டிவைடட் பை ஒன் ஜீரோ ஜீரோ நாலு ஜீரோ இருக்கணுமா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சிக்வல் டு நூற்றி அஞ்சு பை நூறு த ஹோல் பவர் என் சரியா இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கீழே நூறு தானே இருக்குது அது மாதிரி இங்கேயும் நூறு பவர் தான் வரும் சரியா நூறு பவர்னு பார்க்கும்போது இது என்ன வரும் நூறு பவர்னா ஒன்று ரெண்டு மூணா அப்போ ஹண்ட்ரட் பவர் த்ரீன்னு வருமா இப்போ ஹண்ட்ரட் பவர் த்ரீனா கண்டிப்பாக இதுவும் நூற்றி அஞ்சு பவர் த்ரீ தான் வரும் சரியா நூற்றி அவர் அஞ்சு பவர் த்ரீங்க தான் வரும் இந்த ஃபார்மெட்னா அப்படி தான் வரும் 
சரியா நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தாலும் அதுதான் கீழே நூறு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மேலே நூற்றி அஞ்சு தான் வரும் சீக்வல்ட்டு நூற்றி அஞ்சு பை நூறு இதை ஹோல் பவர் என் சரியா எந்த இதனாலும் சரி தான் இங்கே ப்ராக்கெட் குள்ளே நம்மளுக்கு என் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ப்ராக்கெட் குள்ளே என்ன வருதோ அதுதான் இங்கே வரும் அடுக்கு மட்டும் தான் மாறும் ஒன்று ரெண்டாகவும் மாறலாம் அல்ல மூணாகவும் மாறலாம் சரியா இப்போ பாருங்க நம்மளுக்கு கீழே உள்ள அடிமானம் ரெண்டும் சேமாக இருக்கா அப்போ அடுக்கும் சேம் தான் அப்போ என் சீக்வல் டு த்ரீ ஓகேவா ஆன்சர் எத்தனை ஆண்டுகள் அப்படின்னு பார்த்தா ஆன்சர் த்ரீ ஓகேவா ஓகே நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா டெஸ்ட் சீரீஸில் ரெண்டு நாளில் ஏர்லி மார்னிங் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது தனி வட்டி பார்த்துட்டோம் சரியா இன்னைக்கு கூட்டு வட்டியில் ஒரு நாலு மாடல் பார்த்துருக்கோம் சரியா ஒவ்வொன்றும் குரூப் டூ அப்புறம் குரூப் ஃபோர் தரம் தான் சரியா நான் பர்டிகுலராக சொல்லலை சரியா சொல்லலை ஆனாலும் குரூப் டூ அண்ட் குரூப் ஃபோர் தரம் தான் கொஞ்சம் ஈஸியான இருக்கிறதெல்லாம் குரூப் ஃபோரில் கேட்கக்கூடியது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக சரியா இந்த மாதிரி சம்பளம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக உள்ளது தான் இதெல்லாம் குரூப் டூ கொஷின் தான் சரியா இது இது குரூப் டூ கொஷின் தான் சரியா இது குரூப் டூ கொஷின் இதுக்கு முன்னாடி இது கொஞ்சம் ஈஸியாக உள்ளது சரியா கொஞ்சம் ஈஸியாக உள்ளது இதெல்லாம் குரூப் ஃபோர் சரியா அந்த மாதிரி வரக்கூடியது ஓகே குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் அந்த மாதிரி தான் ப்ரீவியஸ் இயரில் இருந்து தான் டவுன்லோ அப்படியே காப்பி பண்ணி போட்டிருக்கோம் சரியா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் தான் அப்படியே எடுத்து போட்டிருக்கு அதை தான் உங்களுக்கு நடத்திட்டு இருக்கு சரியா இப்போ அடுத்து நாளைக்கு நாளைக்கு ஏர்லி மார்னிங் சரியா நாளைக்கு ஏர்லி மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் மீதி உள்ள பேலன்ஸ் உள்ள மாடல் பேலன்ஸ் உள்ள எல்லாத்தையும் பார்த்துருவோம் சரியா இப்போ அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய கிளாஸ் இப்போ அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய கிளாஸை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூடியூப் சேனலை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகேவா தேங்க்யூ